Applaus von der älteren Generation, der Babyboomer auf dem Weg ins Online und heute wieder mit einem Video über Kreativität und Video. Über diesen Zusammenhang möchte ich etwas nachdenken. Ich begrüße Sie auf dem Kanal Robi bei Sida für spontane, improvisative, dokumentarische und authentische Videos. Das heißt also konkret, dass ich wieder kein Plan habe, kein Zettel, kein Spickzettel, keine Vorbereitung und hier einfach so spontan und aufs Blau hinaus formuliere und mich hoffentlich nicht im Kopf und Kragen rede. Ja, so viel mal dazu. Das sind so die Gefahren bei spontanen und improvisativen Sachen. Also mir ist gerade eingefallen, dass ähm, ähm, mein Mangel an Kreativität in meinen eigenen Videos vielleicht mit meinen Vorbildern und meiner Umgebung zusammenhängt. Also meine, meine Sehgewohnheiten sind geprägt vom Fernsehen. Da geht gar kein Weg von dran vorbei. Gerade als Älter habe ich da so 40, 50 Jahre äh, Erfahrung mit, äh, mit Glotze. Ich meine, in meiner Kindheit und Jugend zwar nicht so viel, aber das habe ich dann später schon nachgeholt. Und äh, das bringt natürlich. Und diese Gewohnheiten, die dort äh, eingeschleift werden, die setzen sich dann vielleicht auch fort im Geschmack, in dem, was einem gefällt und in dem, was man selber macht. Man macht also dann das, was man kennt und was man schon gesehen hat. Das macht man vielleicht erst nach und dann versucht man es zu verbessern. Das ist natürlich keine Kreativität, das ist äh, Nachahmen. Das ist ein Nachahmen von Vorbildern. Ja, wobei man natürlich fragen kann, ob diese äh, televisionäre Inszenierung, ob das eine, ein Vorbild ist. Hm. Schaue ich mich auf YouTube um, habe ich den Eindruck, ähm, dass es den anderen auch nicht viel besser geht. Es sind irgendwie so Standardvideos. Ähm, viele versuchen natürlich so Erklärungen zu bringen, irgendwas zu erklären. Ähm, teilweise wird auch so das alte Wissen, das vorhanden ist, noch versucht an den Mann zu bringen, weil YouTube auch so so, ähm, ja, so eine Resterampe ist von Leuten, die, ähm, ja, die nicht mehr zur ersten Wahl gehören und die folglich noch über veraltetes Wissen verfügen von vor 20, 30, 40, 50 Jahren, so wie ich, oder die vielleicht auch veraltetes Wissen da von ihrer Schule, aus ihrer Lehrzeit oder aus ihrem Studium bekommen und dieses Wissen jetzt aber nicht mehr aktuell verkaufen können, weil kein Arbeitgeber dafür bezahlen will. Weder für Soziologie noch für schöngeistige Fächer. Und äh, dann ist das Wissen zwar nicht veraltet, aber es ist vielleicht irgendwie antiquiert, wird nicht mehr benötigt. Und ähm, dementsprechend sind dann auch die Videos und der Wert der Videos für den Nutzer nicht unbedingt wertvoll. Manche bringen zum Beispiel so Ernährungsvideos und äh, orientieren sich dabei so an, an dem akademischen Prekariat von vor 100, 150 Jahren. Schon damals hat es so Leute gegeben, die versucht haben durch Hungerkurse und äh, ja, Aufsehen zu erregen und sich irgendwie zu überleben und äh, in den See irgendwas da von Schleim frei Ernährung und so weiter in die Welt gesetzt haben und die dann meinen, das könnte man heute dann auch noch bringen und äh, dann wird das nur noch abgekupfert, weil die alten Vorbilder dann auch nicht mehr unter Urheberrecht liegen und dann kann man das dann quasi fast eins zu eins übernehmen. Also das ist auch so altes, veraltetes Wissen, das ist ungültiges Wissen, teilweise auch das ist Wissen, das kaum mehr einer braucht.
kein aktuelles Wissen, kein Wissen, das irgendwie nützlich ist. Das kommt mir vor, als wenn da Leute mir erklären wollen, dass die Erde eine Scheibe ist. Und das weiß ich ja selber. Also von daher äh, ist Video zwar teilweise aktuell, es hilft besonders gut bei, bei Software und so. Da finde ich viele Videos sehr gut, wie mir erklärt wird, aber andererseits sind natürlich auch Sachen, die fast schon gefährlich sind. Von der emotionalen Beeinflussung und dem Quatsch, der da teilweise verbreitet wird, mal ganz zu schweigen. Ja, was kann man also tun? Was kann ich tun? Und ich habe jetzt überlegt, dass ich vielleicht mein Konsum, mein Videokonsum irgendwie ändern muss und dass ich mir Filme von solchen Leuten ansehen muss, die wirklich mit diesen Sehgewohnheiten brechen. Also, ich habe zum Beispiel den Kanal Vimeo, den Konkurrenzkanal zu YouTube Vimeo und da gibt es wirklich viele, viele sehr schöne Videos. Videos, die man auch gerne mehrfach ansehen kann, Videos mit Tiefgang und so weiter. Also alles, was man auf YouTube vermisst, scheint es dort zu geben und wird dort, ist wie ein Sammelbecken. Auch Videos mit künstlerischem Anspruch und so weiter. Und ich denke, wenn man vielleicht solche Videos und solche Umgebung hat, dass man dann vielleicht auch, ja, dass dann vielleicht etwas abfärbt, dass man dann ein paar Ideen bekommt, dass man da, dass man versucht, dem nachzueifern. Das scheint mir auf jeden Fall mehr sinnvoller und sinnvoller zu sein, als jetzt hier, äh, mir noch ein paar hundert Schwachsinnsvideos hier reinzuziehen. Ja, und dann selber welche zu produzieren. Ja, ne. Ich habe einen Zugang, ich könnte dort auch Videos hochladen, aber ehrlich gesagt traue ich mich nicht, meinen Mist hier dort hochzuladen, weil weil da sind wirklich schöne, tolle Videos drin und der FIFA weiß ich gar nicht, wie die das gemacht haben. Das ist also auch so ein Problem. Die arbeiten da teilweise mit Filtern, von denen ich noch nicht gehört habe und äh, die muss ich erstmal ausprobieren und die haben vielleicht auch ganz andere Programme, mit denen sowas möglich ist. Ja, also Vielleicht auch diese After Effects, wie das alles heißt. Da werden also die, die Bilder schon verändert. Ich weiß nicht genau, wie ich das jetzt hier... Äh, ich habe ja auch da so ein Programm, das nennt sich äh, bei... Äh, bei GIMP habe ich so ein Programm, da kann man so die Bilder verändern und da entstehen auch ganz tolle Effekte. Die Frage wäre jetzt, wie man diese Bilder, wie man das quasi auf einen Film umsetzen kann. Das dauert natürlich dann Ewigkeiten, aber dass man da vielleicht so eine kleine Sequenz da schafft. Ja, genau, so könnte man das vielleicht machen, dass man, ein Film besteht, der hier aus, ich weiß nicht, 25 Bilder oder 50 Bilder und dass ich dann diese 50 Bilder quasi nacheinander durch, ähm, dadurch jage, dadurch diesen Filter jage und die müssen dann umgewandelt werden und dann habe ich 50 neue Bilder. Oder so, so denke ich mir das. 
Oder geht das anders? Ich habe im Moment gar kein Programm, wo ich das einzelne Bild irgendwie äh, beeinflussen kann. Also ich möchte dann den Filter auf Bild A, Bild B, C und D anwenden und dann, ähm, ja, und dann vielleicht zwischendurch noch ein paar andere einfärben und so weiter. Das sind ja teilweise so mathematische Algorithmen, die da zur Anwendung kommen. Und ich vermute, dass sie sehr stark davon den von einzelnen Bildern ausgehen und die dann zusammenfügen, aber so zusammenfügen, dass dabei eine Bewegung bestehen bleibt. Da bewegt sich ja etwas. Und diese Bewegung, die hätte ich gerne eingefangen. Ja, das muss ich mal ausprobieren, ob das geht. Also, wie heißt das Programm denn nochmal? Bei GIMP. Ähm ja, auch was ist Großbritannien? Ja. Da habe ich neulich hier so schöne Köpfe gemacht. Und ähm, da könnte ich vielleicht. Ähm ja, das erste Problem wäre natürlich. Wie kenne ich ein, ein kurzes Video, ähm, eine Sequenz überhaupt erstmal anhalten und dann in Bilder, in Bilder umwandeln und die Bilder anschließend wieder zurück verwandeln und zwischendurch bearbeiten mit dem Filter. Ja, das wäre vielleicht die Lösung. Ja, vielleicht haben die das so gemacht. Aber es sind natürlich auch so filmische Sachen. Da sind Leute von der Filmhochschule oder von irgendwelchen Künstlerkollagen oder Universitäten oder so. Die bringen da so ihre Werke und stellen die vor. Und das sind einfach tolle Videos, muss ich einfach sagen. Und äh, ja, YouTube ähm, ist mehr und mehr Verkaufsvideo. Das gefällt mir auch nicht, aber was soll man machen? Also vielleicht mal versuchen mit äh, von Video nach, äh, von YouTube nach wie mehr zu migrieren. Ja, also dass ich da zumindest mal so ein kleines Filmchen hochlade, testweise. Ich weiß überhaupt nicht über Vimeo, über die Bedingungen und über Und über die, äh, die, äh, <lacht> die Regeln, wie lange darf ein Video sein und so weiter. Also einen Zugang habe ich schon. Ich schaue auch schon ganz eifrig. Ich habe also in den letzten paar Tagen da schon 20 mindestens schon gesehen. Und ähm, ja, das könnte ich vielleicht mal kurz zeigen. Moment, wenn wir das hier schaffen. Und da, das ist also die Oberfläche. Da gehe ich unten auf Explorer. Und dann habe ich da zum Beispiel um so eine Liste. Dann gehe ich mir jetzt mal auf Experimentieren. Und dann bekomme ich hier da oben schon wieder neue Auswahl, neue Ideen. Generation, Remix und so weiter. Und wenn man sich dann hier das Thema so anschaut, da sind natürlich schon die Titel alleine und die Bilder sind natürlich schon toll und klasse. 
Also finde ich zumindest. Und äh, äh, was hatte ich gestern? Da hatte ich einen gesehen, äh, der ging mir fast unter die Haut, könnte man sagen. Die war auch gut, die American Dream. Der amerikanische Traum war die Dokumentation. Ja, manchmal sind die dann schon auch zu wieder verschwunden. Ich, äh, ich finde dann irgendwas ganz gut. Und äh, dann nachher sind die wieder weg. Verschwunden. Also ich weiß noch nicht genau, wie die das hier anordnen, aber Sagen wir mal, jeder Film hier, das ist ja ein Original, das ist ja eine Besonderheit und äh, ja, den hatte ich auch gesehen, Don't Protest und so weiter. Problem ist natürlich erstens, der Ton ist ja durchweg in Englisch. Ich weiß nicht, ob man den Ton hier irgendwo umstellen kann oder wie man hier an deutsche Videos herkommt. Da bin ich noch nicht dahinter gekommen. Und ähm, und äh, ja. Der ist hier nicht, den ich da gestern gesehen habe. Ich zeige ich ihn mal kurz hier an. Und nee, ich glaube, der war das nicht. Mm, der war das nicht. Der war einer so mit Puppen. Maisland. Also weil die, bei den meisten weiß ich nicht mal die das hier gemacht haben. Tja. Ich weiß ja nicht, welche Programme die benutzen, um, äh, um das umzusetzen. Ja, okay, jetzt gehen wir mal wieder zurück hier. Also, das spukt mir im Moment im Kopf herum. Natürlich habe ich immer noch die Lektüre. Aber da stecke ich fest, da komme ich im Moment auch nicht weiter. Also versuche ich mich an diesen, äh, an diesen Vimeo da zu klammern und versuche da irgendwie Honig rauszusaugen, in der Hoffnung, dass ich da so dahinter komme, was eigentlich Kreativität ausmacht und wie man kreative Videos machen kann. Und äh, weil man dort doch sehr viele Beispiele hat, wie Leute kreative Videos machen und äh, da fällt dann vielleicht auch die eine oder andere Idee ab, ja, ohne dass man das jetzt nachmacht. Vielleicht ist nachmachen oder nachäffen und vielleicht ein Anfang, um das dann weiter zu entwickeln, um überhaupt mal zu sehen, wie diese Technik funktioniert. Ja, also das ist mein, mein Programm hier nochmal momentan zum Thema Kreativität und äh, ich hoffe, dass ich da mal ein bisschen weiterkomme und nicht immer wieder dieselben langweiligen Videos mache. Heute kommt auch noch ein Essensvideo, das wird im Moment wieder hochgeladen über Smoothie und Dinner. Da habe ich dann aus purer Verzweiflung dann schon ein bisschen Musik reingebracht. Ein paar visuelle Filter, Plakatfilter und so ein, so ein Farbwechselfilter. 
und dann ein paar Songs davon Google da reingepackt, um das ein bisschen aufzumotzen, aber das sieht natürlich, das geht natürlich natürlich schon besser. Es verhindert die Langeweile, aber schön ist natürlich auch anders. Und äh, es hat kein, trotzdem keinen Tiefgang. Es sind keine Idee dahinter, wie bei vielen dieser Videos, die ich dabei wie im Museum. Ich weiß gar nicht, ob es bei, bei YouTube auch solche Videos gibt. Experimentelle, künstlerische, wertvolle Videos. Oder ich meine, der Trash hat natürlich auch seine 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 Raz. Aber nur Trash ist natürlich ähm, zieht einen vielleicht zu sehr her hinab oder herab. Und man möchte eigentlich äh, nach äh, besserem streben und nicht danach immer schlechter zu werden. Ja, so viel mal von hier. Und äh, das war es schon wieder von hier, von Klaus, der ersten Generation. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag.